Hi everyone, welcome to Sulit Tech Reviews. So nandito sa atin ngayon itong Samsung E70 at pag-uusapan natin kung bakit ito yung pinaka-practical niyong bilhin kung ikukumpara sa A50 tsaka A80. design at body ng Samsung E70. Ano, unbox ba natin? O sige, unbox muna natin. Okay, so ito yung box na guys. Napaka simple, parang Samsung E50 pa rin. Tapos sa likod, makikita natin yung ilang specification ng Samsung Galaxy E70. So itong bubuksan natin ay 128GB of internal storage at 6GB of RAM. Meron siyang Infinity U display, meron siyang notch na maliit, on-screen fingerprint, at super fast charging. Okay, yun lang naman makita sa box. So, buksan natin. Pag open natin, makikita natin yung Samsung A70 na nakabalot sa kanyang protective plastic. Dito sa ilalim ng top part ng box, meron tayo makikita ng document sleeve. So, nandyan syempre yung case, yung transparent case. Tapos yung ilang documentations. Nandyan din yung kanyang USB Type-C cable at yung kanyang fast charger. Okay, so ito na guys, itsura ng Samsung A70. Kapag nakasuot yung kanyang jelly case nakasama dun sa box, Okay, okay naman siya pero hindi ganun ka-protected yung phone lalo na itong camera bump. So, I recommend bumili kayo ng mapagkakatiwala ang case para sa Samsung A70 ninyo. Kasi syempre, investment pa rin yan. Kailangan nyo protektahan yung phone ninyo sa anumang scratches or dents. At speaking of cases, gusto ko i-recommend ulit sa inyo yung Rinke na cases. Meron silang para sa Samsung A70. Katulad nitong Fusion X. Yan, medyo naging rugged nature niya guys So ulitin ko, ang pangalan nito ay Fusion X Ito yung color block niya At protected yung bawat edge ng Samsung A70 natin So kahit mabagsak yan, protected siya from dents, scratches At yung pagkasira mismo ng phone At kung ayaw naman natin ng black, meron din yung blue Yan, so match na match dun sa color ng Samsung E70 natin ngayon which is color blue pero kaya natin ng color blue na Samsung E70 meron pa yung coral black at saka yung pinaka popular sa lahat yung white okay balik tayo guys dun sa design ng Samsung E70 okay yung likod nya katulad na makikita nyo ngayon ay plastic or plastic kung sabihin nila kasi pag sa unang tingin pagkakamali nyo talaga syang glass pero plastic sya tapos yung front naman niya, Corning Gorilla Glass 3. Pero mabuti na lang, meron na naka-install na screen protector kay Galaxy A70. Okay, pagdating naman sa screen niya, meron siyang Super AMOLED 6.7 inches na 1080p display, 393 ppi, at 20 by 9 aspect ratio. Sobrang laki nun guys, kasing laki niya yung Samsung A80. Pagdating sa resolution, sa screen to body ratio, at yung PPI density. So, pareha sa pareha sila. So, kung ano yung mafe-feel nyo, pag hinawakan nyo itong A70, ganun na ganun din yung mafe-feel ninyo sa Samsung A80. Samantalang yung A50 naman, mas manipis ng kaunti kesa dito kay A70. Okay, pag-usapan natin guys yung screen. So, sabi natin kanina, Super AMOLED 1080p display to. At sa uh, unang paggamit ko guys, sobrang ganda ng screen niya. Iba talaga pag AMOLED eh. Kung ikumpara natin sa IPS, bukod sa IPS display ng iPhone XR, sobrang ganda ng AMOLED screen ng mga Android phones. At pinag-uusapan na lang din natin yung screen, meron tong in-display fingerprint scanner. So, kagaya ng Samsung A50, tsaka ng, ng Samsung A80, nasa screen yung fingerprint niyan. So, titignan natin ngayon kung responsive siya or hindi. Or parehas pa rin siya ng Samsung A50. So, kagaya na nakikita nyo guys, kailangan natin i-double tap para lumitaw yung light doon sa screen at mag-reflect yung fingerprint natin para mabasa niya. At kagaya na papansin nyo, merong almost 1.5 second of delay bago niya mabasa at ma-unlock yung phone natin. So, sa naging experience ko dito sa phone na ito, pagdating dun sa fingerprint scanner niya, mas responsive siya ng kaunti kaysa kay Samsung A50. Pero yung nakita nyo kanina na video nung pag-unlock ko dito sa A70, tatlong beses ko na na-register yung thumb ko dito. Kaya kung isang beses nyo lang na-register, makaka-experience kayo guys ng sobrang inaccurate na pagbasa sa fingerprint ninyo. At dahil ito ay Samsung guys, meron siyang ginagamit na skin on top of Android. Alam natin at kilalang kilala natin dyan yung Samsung. At ang tawag doon ay yung One UI pa rin, kagaya nung sa Samsung A50 at Samsung E80 at actually halos sa lahat na ng Samsung ngayon One UI na yung ginagamit nilang skin so para po dun sa mga hindi pa nakakaalam ito po yung itsura nya yan yung app drawer nya tapos ito po yung itsura ng kanyang settings puntahan natin yan meron po siyang dark mode 
So, sobrang ganda po niyan at napaka laking advantage yun para sa mga AMOLED screen kagaya nito. Kasi kapag naka dark mode ka, sobrang makakatibig ka talaga sa battery kasi kapag black talaga yung background, walang ilaw dun sa screen. At ang maganda sa One UI na ginawa ng Samsung, sobrang linis niya. Tapos meron siya mga gestures katulad nito. Kapag sinipe mo siya, kahit saan dito sa home screen, pababa, mag expand yung notification panel. Isang reason yun kung bakit tinawag na One UI kasi pwede mo siyang gamitin one hand. At lastly, habang ini-install mo at sinisetup up yung Samsung One UI, pwede kang mamili kung anong bloatware yung gusto mong matira, katulad na makikita nyo ngayon. So, malayang-malaya ako guys kung gusto nyo walang bloatware o meron kayong i-install na bloatware. Okay, sunod na pag-uusapan natin ay yung chipset. Yung chipset ng Samsung A70 ay Snapdragon 675 11 nanometer. Tapos, naka-adreno 612 siya pagdating sa graphics. So, anong mas maganda sa kanila ni Samsung A50? Okay, yung Samsung A50 ay gumagamit ng Exynos 9610 10 nanometer. Ito, 11 nanometer. So, may kaunting, kaunting edge si Samsung A50 pagdating sa chipset. Pero knowing ni Snapdragon to, mas pabor to pagdating sa gaming. At para magkaroon kayo na idea, mag to benchmark tayo. Okay, total score natin ay 166,662. So, above uh, average yung performance ng Samsung A70. At para makita lang natin yung performance niya pagting sa gaming, ito yung Asphalt 9 gameplay sa Samsung A70. Okay, so high hopes ako dito kay Samsung A70 kasi nga Snapdragon 675, mataas din naman yung Antutu benchmark score natin kanina. Tapos, 6GB of RAM. So, tingnan natin, lagyan natin siya sa high settings. So, tingnan natin, naka-high setting siya ngayon. Okay, so sa umpisa pa lang, nakikita natin na naglalag. Hindi ko alam kung bakit ganito yung performance ng Samsung E70. Ang daming frame drops, sobrang laggy. Tapos, hindi naman nage-generate lahat ng graphics dito sa game, pero sobrang laggy maglaro. hindi maganda experience. Tigilan natin to. Okay, Samsung. Uh, ano nangyari doon? <laughs> doon sa Samsung A50, okay naman yung gaming experience ko doon. Pero dito kay A70, bakit ganun? Hindi ko alam. Okay, next pag-uusapan natin ay yung storage ng Samsung A70. Okay, so meron siyang dalawang variant, 6GB at 8GB of RAM. Parehong 128GB of internal storage. Pero dito sa Philippines, ang meron lang tayong variant ay 6 gigabytes of RAM. Nagdano na ako sa dalawang Samsung store, pero yun lang talaga available dito sa Philippines. 6 gigabytes, 128 gigabytes of internal storage. Pero maganda dyan guys, katulad ng Samsung A50 at di tulad ng Samsung A80, itong Samsung A70 ay expandable memory. Okay, sunod na pag-uusapan natin ay yung camera ng Samsung A70. So, meron siyang triple camera setup, 32 megapixels, 1.7 aperture, 8 megapixels, 2.2 aperture, at 5 megapixels, 2.2 aperture depth sensor. Okay, huwag natin patagalin, tingnan natin yung mga images na nakunan ko gamit yung Samsung A70. Okay, so ano masasabi natin doon guys? Uh, katulad pa rin ng A50, uh, masasabi ko lang, hindi ganun ka-sharp yung images. Although, malaki in-improve kumpara doon sa A50, pero sobrang soft ng mga images. Kapag zoom natin yan, medyo blur yung ibang part ng images. Although, okay naman, pagdating sa outdoor, wala naman ako nakita ng problema. Pero wala pa din siyang night mode, kagaya ng A50. So, medyo mag-struggle pa rin tayo pagdating sa madidilim na environment. 
pagdating naman sa video, yung 4K nakita nyo kanina habang naglalakad ako, medyo shaky siya. Okay, pagdating naman sa selfie camera guys, tinest ko siya kanina, hindi ko na lang may pakita sa inyo. Maganda yung selfie camera ng Samsung A70. Meron siyang 32 megapixels, 2.0 aperture na front-facing camera at wala akong masabi, napakaganda ng selfie camera niya. Okay, sunod natin pag-uusapan ay yung battery. So sa tatlo, itong A70 ang may pinakamalaking battery capacity. Meron siyang 4,500 mAh na battery. Si A50, 4,000 lang. Si A80, yung pinakamaliit, 3,700 mAh na battery. So itong tatlo ay capable sa fast charging. 25 watts fast charging si A70 tsaka si A80. Si A50, 15 watts fast charging. So, wala tayong problema pagdating sa pagcha-charge. Sobrang bilis mag-charge nito, guys. Parang in one hour full charge na tayo. Pero kumusta yung performance ng battery niya in real life? Doon kay Samsung A50 nakaka 7 to 8 hours of screen on time ako sa normal usage siya. Pero dito kay Samsung A70 dahil sobrang laki ng battery capacity niya, pwedeng umabot ng 8 to 9 hours off screen on time. Depende yan syempre sa paggamit mo. Kung gamer ka, baka 7 to 8 lang yung makuha mo dito screen on time. Pero kapag average user ka, 8 to 9 hours yung kaya nitong itagal. Kapag social media lang, YouTube, ganyan, text, call, at paggamit ng camera. Sobrang ganda ng battery performance ito guys. Kumpara dun sa Samsung A80, although hindi pa rin masama, pero makaka 6 to 7 hours of screen on time ka lang dun sa Samsung A80. Okay, so sana nakatulong tong late review natin sa Samsung E70 guys. Alam ko marami pa rin sa inyo yung nag-iisip kung ano yung dapat yung bilhin sa tatlo na yun, E50, E70, at E80. Okay, para sa akin lang naman to, ha, opinion ko lang. Yung pinaka-practical sa kanilang tatlo, Samsung E70. Bakit? Una, pagating sa screen, same sila ng E80. 6.7 inches, 1080p display. Pangalawa, expandable memory to, up to 1TB. Hindi ka tulad ng E80 na walang SD card slot. Pangatlo, yung battery niya, mas maganda yung performance kesa dun sa dalawa. At ikit sa lahat guys, yung front facing or yung selfie camera niya ay hindi motorized pop-up rotating camera. Hindi ka tulad ng E80 na kapag nabagsak mo, hindi ko alam kung ano mangyayari dun sa rotating uh, camera na yun. Yun, yun talaga yung pinaka-concern ko sa phone na yun kaya hindi ko inire-recommend sa inyong bilhin yun. Kasi may moving parts siya, hindi ka tulad ng Samsung E70 tsaka E50 wala. So itong Samsung E70 ay nasa gitna ng dalawa na yun. So kung... Gusto nyo makasigurado sa performance at sa practicality dito na kayo kay A70. Okay, so yun lang muna yung review natin dito sa phone na to. Kung meron pa kayong tanong or meron ako nasabing mali tungkol sa phone na to, please pakikorek ako dyan sa comment section. At kung meron ako nakalimutang sabihin, pakisabi rin dyan sa comment section. So yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa aring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.